இதுக்கு முந்தின கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோட்டு வந்து நான் வந்து மறந்துட்டேன் மறந்துட்டேன்னு சொல்கிறத விட அதில் இருந்துச்சு பட் எப்படியோ அது வந்து மிஸ்டேக் ஆகிட்டது எப்படின்னு சொல்லி நடத்தாமல் விட்டு ஸோ டேரக்ட் சம்மோட டெஃபினேஷன் பார்த்தோம்னா சொல்லிட்டு ஏ அண்ட் பி ஆர் த சப் ஸ்பேஸஸ் ஆஃப் வெக்டர் ஸ்பேஸ் வி தென் வி இஸ் கால்டு த டேரக்ட் சம் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஃப் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு வி அண்ட் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு சிங்கிள் டென் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம் மேம் ரெண்டு சப் ஸ்பேஸ் வந்து ஆட் பண்ணும்போது டோட்டலாக வந்து வெட்டர் ஸ்பேஸ் வரணும் அது ரெண்டு இன்டர்செக்ஷன் வந்து சிங்கிள் டென் ஜீரோ வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா வந்து ஏ ப்ளஸ் ஏ டேரக்ட் சம் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் பட் இதில் நோட் என்னென்னா இஃப் அதாவது வி இஸ் ஈக்குவல் டு டேரக்ட் சம் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் வி கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் அஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி வேர் ஏ பிலாங்ஸ் டு வி அண்ட் பி பிலாங்ஸ் டு பி இது என்ன நோட் அப்படின்னா இதுக்கு முந்தின தீரம் ஒன்று பார்த்துப்போம் ஸோ இந்த முந்தின தீரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அதாவது இதுக்கு முந்தின தீரம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு சிங்கிள் டென் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் வி கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் அஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் பட் இங்கே வந்து ஏ ப்ளஸ் பி டேரக்ட் சம்மோட டேரக்ட் சம்மோட டெஃபினிஷனே வந்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வர்றதுனால ஸோ இன்னொரு நோட் என்னென்னா அது டேரக்ட் சம்மாக இருந்தால் அந்த விங்கிற வெக்டர் ஸ்பேஸ் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டையும் ஐ கேன் ரைட் ரைட் அஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் அஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுதான் அந்த நோட் ஓகே ஸோ இதைத்தான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அண்ட் இன்னும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டென் காமா ஃபைவ் காமா சி இந்த இதாக இருக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் காமா ஃபைவ் காமா ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ காமா ஜீரோ காமா ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ காம் அதாவது டென் காமா ஃபைவ் காமா ஃபைவ் வரணும் நான் ஜீரோ போட்டேன் ஓகே ஸோ ஏன்னா ஆட் பண்ணும்போது வந்து டென் ப்ளஸ் ஜீரோ ஸோ டென் ப்ளஸ் ஜீரோ வந்து ஜீரோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ டென் ப்ளஸ் ஜீரோ டென்னு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபைவ் அண்ட் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் கூட ஃபைவ் வரும் பட் நான் இங்கே ஜீரோன்னு போட்டேன் ஸோ அது ஒரு ரைட்டிங் மிஸ்டேக் அதையும் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்ன தீரங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ போன கிளாஸ்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா வெக்டர் ஸ்பேஸாக அதாவது கோஷன் ஸ்பேஸ் வந்து வெக்டர் ஸ்பேஸாக அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த தீரம் தான் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதான் அந்த தீரம் ஓகே லெட் வி பி த வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஓவர் அ ஃபீல்டு எஃப் அண்ட் டபிள்யூ பி த சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் வி ஓகே வெக்டர் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஓவர் த ஃபீல்டு எஃப் அண்ட் அதுக்கு அதுக்கு ஒரு சப் ஸ்பேஸ் டபிள்யூ இருக்குது லெட் வி ஓவர் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ப்ளஸ் வி வேர் வி பிலாங்ஸ் டு வி இது கோஷன் ஸ்பேஸோட சவ டெஃபினேஷன் தென் அந்த வி ஓவர் டபிள்யூ இஸ் அ வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஓவர் எஃப் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அண்டர் த ஃபாலோயிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அவங்களையும் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ரெண்டு அதாவது வி அதாவது இதிலேருந்து எடுக்கிற ஒரு எலமெண்ட் எப்படி இருக்கும் வி ப்ளஸ் அதாவது டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் அதாவது வியில் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸும் அர்த்தம் அதான் ஃபார் ஆல் வி பிலாங்ஸ் டு வினா அப்போ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் அப்படி ஏகப்பட்ட எலமெண்ட் இருக்கும் ஸோ நான் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு எலமெண்ட் அப்போ டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி டூ இது நான் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு எப்படி ஆப்ரேஷன் அவங்க டிஃபின் பண்ணுறாங்கன்னா டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ அப்படின்னு டிஃபின் பண்ணுறாங்க ஓகே இங்கே இங்கே வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து இப்படி ப்ரூவ் பண்ணிடக்கூடாது அதாவது டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ அப்படின்னு கிடையாது பட் ஆப்ரேஷன் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இந் இப்படி ரெண்டு எலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி தான் கூட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே ஃபா அண்டர் த ஃபாலோயிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அவங்களே டிஃபைன் பண்ணி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ அப்படின்னு சொல்லி ஓகே இப்போது ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா இன்ட்டு டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா வி ஒன் சாரி வி ஒன் வி டூ கிடையாது வி ஒன் ஓகே ஸோ இப்படி இப்படி ஆப்ரேஷன் டிஃபைன் பண்ண ஆப்ரேஷன் டிஃபரெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கோஷன் ஸ்பேஸ் நம்ம வந்து வெக்டர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி டெஃபினேஷன் தெரியும் வெக்டர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா எத்தனை கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒம்பது கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம ஒம்பது கண்டிஷனா என்னது அபிலியன் குரூப் அப்படின்னு சொல்லணும் த செட் வித் ரெஸ்பெக
ஸோ இதோட காம்பினேஷன் தான் வி ஓவர் டபிள்யூங்கிறது கொஷின் ஸ்பேஸ் ஓகே இப்போ இந்த வி பே வி ஓவர் டபிள்யூலேருந்து ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டை கூட்டும் போது கிடைக்கிற ஆன்சரும் எங்கே இருக்கணும் அதே வி பே டபிள்யூவில் இருக்கணும் ஸோ இது தான் சாரி வி ஓவர் டபிள்யூவில் இருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து க்ளோஸர்லாம் ஸோ இந்த ரெல ரெண்டு எலமெண்ட்டை கூட்டுறேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சே அவங்க டிஃபைன் பண்ண ஆப்ரேஷன் படி ஸோ டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி டூ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ஸோ இந்த வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ அதாவது இந்த டபிள்யூ கூட வர்ற இந்த வி ஒன்று வீல இருக்கு டபிள்யூ கூட வர்ற இந்த வி டூவும் வீல இருக்கு அப்போ நான் இதை கூட்டும் போது இந்த செட் அதாவது சாரி இந்த வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூவும் எங்கே இருக்கணும் அந்த வீல இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டோட்டல் எலமெண்ட் வந்து வி பி டபிள்யூவில் இருக்கும் ஸோ அதுதான் விஷயம் ஸோ இந்த வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ டபிள்யூவில் வீல இருக்குமா இருக்கும் ஏன்னா வி வி ஒன் ப்ளஸ் வியும் வி டூவும் வீலேருந்து எடுத்துருக்கோம் வி இஸ் அ வெக்டர் ஸ்பேஸ் அப்போ அது க்ளோஸர் லாவ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கும் அப்போ வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ எங்கே இருக்கும் வீல தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூங்கிறது வி ஓவர் டபிள்யூவில் இருக்கும் ஸோ க்ளோஸர் லா வந்து ஹோல் ஆகுது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேட்டிவ் லா ஸோ அசோசியேட்டிவ் லாவில் என்ன அர்த்தம் மூணு எலமெண்ட் எடுக்கணும் அந்த வி ஓவர் டபிள்யூவிலேருந்து மூணு எலமெண்ட் எடுத்து ஸோ முதல் ரெண்டு ப்ராக்கெட் போடணும் அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும் கடைசி ரெண்டு ப்ராக்கெட் போடணும் அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் வந்து ரெண்டு ஆன்சர் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் மூணு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் ஸோ டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் வி த்ரீங்கிற மூணு எலமெண்ட் பிலாங்ஸ் டு வி ஓவர் டபிள்யூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எலமெண்ட்டை தனியாக கூட்டுறேன் அதான் ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி த்ரோ ஸோ இது ரெண்டு நான் கூட்டும் போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ஸோ இது அப்படி இருக்கும் ஸோ இது ஒரு எலமெண்ட்டு இது ஒரு எலமெண்ட்டு இது ரெண்டு கூட்டும் போது என்ன கிடைக்கும் ஸோ டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிடும் திஸ் இஸ் இக்யூஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராக்கெட்டை மாற்றி போடுறேன் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன்னை தனியாக வச்சுட்டு இது ரெண்டையும் வந்து ப்ராக்கெட்டில் போகிறேன் ஸோ ப்ராப்ளம் போது எனக்கு இது ரெண்டையும் நான் கூட்டும் போது என்ன கிடைக்கும் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வி த்ரீ அப்படின்னு வரும் அண்ட் அப்போ இது ஒரு எலமெண்ட்டு அண்ட் இது ஒரு எலமெண்ட்டு இது ரெண்டையும் கூட்டும் போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆ வி ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ ஈக்குவல் ஸோ ஈக்குவலாக லெஃப்ட் சைடு ஈக்குவல் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் ஸோ அப்போ அசோசியேட்டிவ் லா ஹோல்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி ஸோ ஐடென்டிட்டி என்ன அர்த்தம் அந்த செட்டில் உள்ள ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட்டை அதாவது செட்டில் உள்ள ஒரு ஐடென்டிட்டி என்ன அர்த்தம் அந்த ஐடென்டி கூட எந்த எலமெண்ட்டை கூட்டினாலும் சேம் எலமெண்ட் வரணும் ஸோ இதுதான் ஐடென்டிட்டி இப்போ நான் டபிள்யூ ப்ளஸ் விங்கிற எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டு நான் வந்து வி ஓவர் டபிள்யூவில் எடுத்துக்கிறேன் அதே டபிள்யூ ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டு வி ஓவர் டபிள்யூவில் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டையும் கூட்டும் போது என்ன கிடைக்கும் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ப்ளஸ் ஜீரோனு கிடைக்கும் வி ப்ளஸ் ஜீரோங்கிறது வி ஓகே ஸோ அப்போ எனக்கு கூட்டம் அதாவது இந்த எலமெண்ட்டோட டபிள்யூ ப்ளஸ் ஜீரோவை கூட்டும் போது எனக்கு திருப்பியும் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி சாரி டபிள்யூ ப்ளஸ் வியோட டபிள்யூ ப்ளஸ் ஜீரோவை கூட்டும் போது திருப்பியும் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி வருது திஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் எலமெண்ட் இன் த செட்டு வி ஓவர் டபிள்யூ ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணணும் நான் மென்ஷன் பண்ணல ஃபார் ஆல் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி பிலாங்ஸ் டு வி ஓவர் டபிள்யூ அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஓகே ஸோ அப்போ அப்போ இந்த டபிள்யூ ப்ளஸ் ஜீரோங்கிறது ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் அங்கே அதுக்கப்புறம் திங் இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ் பார்க்கும்போது என்ன அர்த்தம் ஸோ எந்த எலமெண்ட் ஒரு அதாவது அந்த செட்டில் ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு இன்னொரு எல எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆகணும் இந்த ரெண்டையும் கூட்டும் போது ஐடென்டிட்டி கிடைக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்படி எல்லா எலமெண்ட்டுக்கு இருக்கணும் ஸோ டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ப்ளஸ் டபிள்யூ மைனஸ் வி இந்த ரெண்டையும் நான் கூட்டுறேன் ஓகேவா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக டபிள்யூ ப்ளஸ் வி மைனஸ் வி ஸோ வி மைனஸ் விங்கிறது ஜீரோ ஓகே ஸோ அப்போ டபிள்யூ ப்ளஸ் விக்கு டபிள்யூ மைனஸ் வி தான் இன்வர்ஸ் அண்ட் சிமிலர்லி மாற்றியும் இருக்கணும் ஏன்னா டெஃபினேஷனில் என்ன வரும் ஏ ஏ இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் வரணும் ஸோ இதுதான் வந்து டெஃபினேஷன் ஸோ அப்போ மாற்றி கூட்டும் போது டபிள்யூ மைனஸ் வி ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி அப்படின்ட்ட
so distributive law first distributive law enade alpha into u plus v equal to alpha u plus v alpha v for all u comma v belongs to v and alpha belongs to f in the condition na nama prove pananum first uh, alpha belongs to f eduthukuren nammaloada set v over w so v over w la irundha rendu element eduthukuren okay va so ipo alpha into w plus v1 plus w plus v2 okay va so idu enna varudhu ipdi varanum indha format la varanum idu general ah eludhiruken seriya so indha format la idu varanum varudhaan paapom okay இப்போ ஆல்ஃபா இன்ட் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் ஆல் ஆல் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி டூ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஆல்ஃபா இன்ட்டு முதல்ல இது ரெண்டையும் கூட்டிக்கிறோம் ஸோ டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ அண்ட் அதுக்கப்புறமா டபிள்யூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இன்ட் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ அப்படின்னு வரும் ஏன்னா நான் தீரத்தோட ஃபஸ்ட் டெஃபினேஷன் சாரி தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்னென்னா ஆல்ஃபா இன்ட்டு டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா வி அப்படின்னு வரும் அந்த ஆல்ஃபாவை அந்த வீக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வந்துடுவாங்க அங்கே அப்படி தான் டெஃப் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியே இங்கே இருக்கிற எலமெண்ட்டு கூட நான் ஆல்ஃபாவை கொண்டு வரேன் ஸோ டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ சார் டபிள்யூ இல்லை ஆல்ஃபா வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆல்ஃபாவை திருப்பி உள்ளே கொண்டு போகிறேன் ஆல்ஃபா வி ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா வி டூ ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் ஆல்ஃபா டபிள்யூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா வி ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா வி டூ அண்ட் அதுக்கப்புறமா அகைன் அந்த ஆல்ஃபாவை நான் ரிட்டன் வெளியெடுக்கிறேன் ஸோ ஆல்ஃபா டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டபிள்யூ ப்ளஸ் வி டூ ஸோ எனக்கு ஆல்ஃபா டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி டூ இங்கே என்ன வந்துட்டு ஆல்ஃபா உள்ளே போய் ஆல்ஃபா டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஒன் ஆல்ஃபா டபிள்யூ ப்ளஸ் வி டூ வந்துட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த ஆறாவது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டு ஓகே அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஏழாவது கண்டிஷன் என்னது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா யு ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா யூ ப்ளஸ் பீட்டா யூ ஓகேவா ஸோ இதான் இது இந்த கருப்புகளால் எழுதிக்கிறது வந்து ஜென்ரலாக உள்ளது இப்போனா அதாவது வெக்டர்ஸ் ப்ளேஸ்லேருந்து ஒரு எலமெண்ட்டும் ஃபீல்டுலேருந்து ரெண்டு எலமெண்ட்டும் எடுத்து பண்ணணும் ஸோ நான் வெக்டர் ஸ்பேஸ் அப்போ நமக்கு வெக்டர் ஸ்பே அதாவது இந்த செட்லேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் வி ப்ளஸ் டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லி சாரி இது டபிள்யூ ப்ளஸ் வி சரியா டபிள்யூ ப்ளஸ் ஸ்மால் வி தப்பாக எழுதியிருக்கேன் டபிள்யூ ப்ளஸ் ஸ்மால் வி அண்ட் ஆல்ஃபா கமா பீட்டா பிலாங்ஸ் டு எஃப் ஓகே ஸோ இப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா டபிள்யூ ப்ளஸ் வி இந்த ஃபார்மட்லேயே எழுதுகிறேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா டபிள்யூ ப்ளஸ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது இது வந்து ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஓகேவா ஸோ இந்த வீக்கு பக்கத்தில் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவை கோட்டு போகிறேன் இதுதான் டெஃபினேஷன் ஸோ டபிள்யூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா வி ப்ளஸ் பீட்டா வி அப்படின்னு வந்துடும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா வி ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் பீட்டா வி பிரித்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ உள்ள ஓகே அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆல்ஃபா வி எடுத்துனா ஆல்ஃபா டபிள்யூ ப்ளஸ் வி அண்ட் பீட்டா டபிள்யூ ப்ளஸ் வி அப்படின்னு வந்துட்டு ஸோ இது ரெண்டு ஈக்குவலாக வந்ததுனால இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ஃபா பீட்டா யூ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பீட்டா யூ ப்ராக்கெட்டை மாற்றி போட்டிருக்காங்க திஸ் இஸ் அசோசியேட்டிவ்லாக வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிபிளேஷன் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஆல்ஃபா பீட்டா பிலாங்ஸ் டு எஃப் எடுக்கிறேன் டபிள்யூ ப்ளஸ் வி பிலாங்ஸ் டு வி பை டபிள்யூ வி ஓவர் டபிள்யூ எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்மட்லேயே எழுதுகிறேன் ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா யூ மாதிரி எழுதுகிறேன் ஆல்ஃபா பீட்டா டபிள்யூ ப்ளஸ் வி ஓகே ஸோ அப்போ ஆல்ஃபா வெளியே இருக்கும் இந்த பீட்டாவை நான் உள்ளே கொண்டு போகிறேன் ஸோ டபிள்யூ ப்ளஸ் பீட்டா வி அதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த ஆல்ஃபா உள்ளே கொண்டு போகிறேன் ஆல் டபிள்யூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா வி அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ ப்ளஸ் ஆ அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராக்கெட்டை மாற்றி போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா ஃபீல்டுலேருந்து எடுக்கிறோம் இந்த வீங்கிறது வெக்டர் ஸ்பேஸ்லேருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபீல்டாக இருந்தாலும் வெக்டர் ஸ்பேஸாக இருந்தாலும் கம் அசோசியேட்டிவ் லா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிபிளேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அதனால் என்னால் ப்ராக்கெட்டை மாற்றி போட முடியும் சும்மா போடுறதில்ல ஓகேவா ஸோ அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுனால மாற்றி போடுறோம் ஓகே மாற்றி போட்டோன்னா இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா மட்டும் தூக்கி வெளியே தட்டிடலாம் ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா டபிள்யூ ப்ளஸ் வி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே முடியுது ஓகே ஸோ ப்ரா ஓகே அதனால் இது என்னது அதுக்கப்புறம் சாரி அதுக்கப்புறம் ஆல்ஃபா பீட்டா டபிள்யூ ப்ளஸ் வின்னு வருது ஸோ இங்கே ஆரம்பித்து இது இதுதான் ஈக்குவல் நம்ம சொல்லணும் ஸோ சொல்லியாச்சு ஓவர் ஓகே அதுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்டி சொல்லணும் ஸோ யூனிட்டினா ஒன் இன்ட்டு யூ ஈக்குவல் யூ ஃபார் ஆல் யூ பிலாங்ஸ் டு வி ஸோ அப்போ வி ஓவர் டபிள்யூலேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் டபிள்யூ